大家还记得吗？前几天的时候，北一女的这个欧老师，因为呢，他批评了克刚，说是无耻克刚，结果马上就被翻出来说，哎、欸，你之前曾经到香港做过教育的交流，哎、欸。做过交流怎么了吗？这个是绿色恐怖又在扩大了吗？因为现在被查的是谁？是里长。现在你看到呢？现在北检是约谈了四十一名的里长。里长为什么要约谈里长呢？因为他们呢去过大陆旅游。看到这徐小新说了，这个奥布是不是又来了呢？因为在受面的乌龙搜索事件之后，现在呢剪掉是大动作，约谈了台北市四十多位的里长。只因为他们曾经去过大陆旅游，哎、欸，而且是花自己的钱去大陆旅游，哎、欸，这样也要被约谈吗？会不会太夸张？你们这根本就是绿色恐怖嘛！那讲到这个赴大陆旅游，结果呢被约里长被约谈这件事情，尤淑慧也看不下去了，说你民进党立委候选人议员支持这件事情吗？尤其有你们自己又不是没有人去过大陆旅游，难道去过旅游的人都要被查一轮吗？问问看民进党台北市这八位立委候选人，你们赞同司法？这样对付里长吗？而且呢，也有里长呢出面喊冤，说自己到对岸非常多次，对岸呢也没有统战过。那为什么现在这个被查又是什么意思呢？而且呢，同样看到这个是台北市党部主委黄绿锦如，他就说了。你民进党目的呢就两个，一个呢是制造两岸紧张，以及呢让里长产生所谓的寒蝉效应。他就痛批民进党真的就是台独组织，希望民进党可以停止这样子丧心病狂的一个工作。那讲到这个，就是因为哎、欸，因为呢你这样一查下去，搞不好呢就会对里长产生产生一个寒蝉效应說，说哦那以后就不去，然后甚至是说呢就。停止这样的一个行为嘛？那可是赖清德他现在回复说，哎、欸，你看夏立言现在要复中啊，那你中国提前公布所谓的贸易壁垒的调查结果，你这个才叫做公然介入选举，因为呢，任何贸易争端呢都要透过其机制来解决。那么你在选前的时候刻意这个时间点公布，你就是想要介入台湾选举，企图影响选情，也呼吁国民党啊应该要公布夏立言这一次的复中详细的规划。讲到这件事情呢，看到了国安人士不具名的国安人士，他就说：“你呢，这个就叫做选前的空白胁迫，因为呢。”在中共原定设定时间是在一月十二号，也就是总统大选的前一天来公布这个调查结果。结果呢，现在突然间就提早了，应该是觉得说选前一天的话，这个效果是不太足够的。当然呢，这个官人士也没有说，呃，也是一个不具名的状态。哎，这个就有剧名了。不过讲的呢，也是让人家黑人问号。这位是谁呢？农粮署的所长，他就说，大陆贸易壁垒调查成立这件事情呢，竟然哦，他就直接呼吁说，哦，你们应该要尽速的民主化，应该要尽速民主化，跟上世界潮流，跟上世界的游戏规则比较好。开始呼吁大陆说，你们应该怎么做了。而且呢，另外看到这个讲到这件事情呢，侯友谊这边呢，国民党这里呢，又有进一步的呼吁嘛，直接五问赖清德，哪五问？你要如何解决台湾出口现在目？目前正在呈现的衰退状况呢？还有，你认不认同蔡英文所说的 “ECFA” 是糖衣毒药？好，那如果真的是糖衣毒药的话，那你要不要终止呢？还有呢，如何确保？现在农业品出口不受到影响，尤其现在、哦、已经受到非常多的影响了。加上现在国际观光客恢复率为何严重落后其他的国家？你们这些种种行为是不是只是想要抹红来掩盖自己的施政无能呢？加上现在呢，美中台的关系来说的话，大选前一个月，现在美国是又在宣布。对台来军售了，这个是美国国务院呢是批准了售台战术的这个所谓的直管系统，以完善台湾的。相关的系统呢，金额是需要九十四亿元。那行政部门现在呢是已经通知国会了。讲到这个，现在哦，不管是美中台或者是战争，然后军事等一些状况，如果真的发生了。上战场的事情的话，那你愿意上吗？这个是吴欣颖在正大演讲的时候直接在现场提问的。那看到学生的回应是说，如果说啊愿、呃、意上战场吗？义无反顾拼一次的人呢是有百分之二十九。那我 OK， 你先上有百分之二十八，不要的人呢也是占了百分之二十九。那么要投降，虽然呢，啊、呃、对可耻，但是也是有用的。这个呢是占了百分之十五。那接下来。来看到，就是说，那我先问一下韩冰哥嘛，你怎么看？说现在，哎，不只是欧老师因为那件事情去香港，现在又有四十一位的里长被约谈，哎，这是标准的绿色恐怖嘛？那他们约谈，他们理由说是因为违反了反渗透，涉嫌违反反渗渗透法，所以要约谈他们。哎，他不过就是去大陆观光一下，玩了一趟，哎，就有这种事哦。那要不要以后明定，任何人只要跟中国人接触，就是反渗透法，就违反反渗透法？要不要定这一条？你看那
明令，你不要你不要用这种去网罗民众嘛，你就明定告诉大家，我们对中国大陆的那原则就是不接不不接触、不谈判、不妥协，三不政策，然后大家都不可以碰面，老死不相往来，只有这样子才不违法。你要不要直接就这样定了？不然的话，哎，你这个法在干什么、啊？政府有规定说不能去中国大陆旅游吗？没有这个规定啊，没有这个规定，那你现在约他来干干什么？莫名其妙到极点。但是我其实喜欢他们这样做，我真的很喜欢。选前你最好大批，不要只在台北市，中南部也多多找几个。因为我据我所知，我现在跟检检方爆料，我跟你讲，中南部一大堆里长都都去过中国大陆旅游，现在赶快去抓他们。很多人都去过啊，你这样自己也很多人去过。民党也一堆啊，把他们全部都抓起来，每个都约谈，最好选前赶快去做这个动作，你看会发生什么事。嗯，这他们以为他们在搞绿色恐怖，错！你们这样是在帮国民党催票。你继续哈，用力吧。那我我觉得现在啊、哦，他们赖清德哦，跟民进党哦，就是反正什么东西，只要牵涉到中国，就是有危险，就是有问题，就是可怕，就是不行。那我我觉得很好笑，这一次中国大陆调查这个所谓的贸易关税贸易壁垒，请问一下，我我们有没有对大陆进行关税贸易壁垒？我们不要等对方查，我们自己来问哈。有没有？有嘛？我们禁止两千五百零九项中国大陆的产品输输来台湾，什么理由？没有任何理由，就是我不想让你进来，就是这样子而已、啊。而且你要知道，我们不是在常常在讲说，大陆今天进我凤梨，明天进我私家。大陆人家一年进你个一两个东西，我们从开启调查，中国大陆今年四月开始调查到现在十二月，八个月的时间里头，你知不知道？我们多进人家六十四项。那请问一下，谁在贸易壁垒？当然就是我们啊！你怀疑哦？那可是正常来说，你政府要去面对问题去讨论。就他不是，他说希望大陆能够回归 WTO， 回归 WTO 我们就死定了，你知不知道？我们所有的作为全部违反 WTO 原则，你还回归 WTO 机制，你脑袋有什么洞、啊？然后这个农粮署长最好笑，这个人完全吃了赖清德的口水，他们是不是昨天晚上才亲嘴？<笑>那不然的话怎么讲话？哎、欸，人家在问你农粮署长，我们遇到农产品遇到这没怎么解决，你叫大陆民主化，这跟民主化有什么关系啊？你是赖心德鬼上身是吧？赖心德现在不管回答什么问题都是民主自由，你你不是跟他一模一样吗？成绩中二点零吗？对啊，我我真的不知道这个<笑>这个农粮署长可以直接鬼下台的，你到底在胡扯什么东西？我都不知道，还叫胡中医耶？中医什么东西啊？那所以我，我我是觉得现在。民党就是很多东西就就在那边跟你鬼扯，然后拿不出任何的办法来，然后只会在躲在家里头鬼吼鬼叫。那所以吴欣颖做这个调查，你看愿意义无反顾拼一次的只有百分之二十九，不到三成的愿意愿意去打仗，其他人都觉得我干嘛要打这场仗？然后更好笑的是，我告诉大家，因为义无反顾拼一次其实是民众党的口号，你知道。说啊，北这次出来是民义无反顾拼一次、嗯，所以搞不好这二十九趴里头还有很多人以为这是要选正确的口号才选到这里的。我跟你讲，所以我我说真的，没有人想要打仗。台湾的主流意见就是我们不要面临战争。所以如果你不想面临战争的话，你就不应该投给民进党。嗯，哎、欸，有明哥你怎么看？就包含现在这个贸易壁垒，然后国安人士说这个是空白胁迫这样子。呃，我真的跟大家讲哈。这个事情千万不要小看，这个非常的严重，基本上就是这个选举会决定台湾的经济，尤其是基层的老百姓接下来的工作生活。我花一点一点点时间，啊，各位，你知道他依据他那个叫做对外贸易壁垒调查规则，这个贸易壁垒就是说我们都进了 WTO 嘛，也就是双边我们要彼此开放。那你可以保护一些你比较需要保护的产业，但你不可以有歧视的针对任何一国。你所有国家的这个产品，你要保护，你都不可以让它进来。你如果只针对一国，不管是什么理由，你这就叫贸易壁垒、贸易障碍，或者是你刻意把这个关税调高，不把它这个降下来。所以呢，我们现在一方面呢，在 A 法里面有五百三十九项，对方先给我们让利，让这个我们的东西进去，然后呢，利这个关税比较低。另外一方面呢，我们被指出来两千五百零九项，不是找东西单哦，是不让对方的产品进了台湾来。举例而言，美国的猪肉可以到台湾来，中国大陆猪肉不可以到台湾来，啊，这是为什么？这是贸易壁垒。哦，我们这边可以买到匈牙利猪哦，我们可以买到西班牙猪哦，对不对？为什么中国大陆猪不可以？这是贸易壁垒。
除非你说啊有安全问题啊，什么查验啊等等之类，但你那个是每年每年提出报告，他完他完全没有。两千五百零九项是完全基本上就不让他进来了，现在这个又增加了。所以各位，这不是冒，这个不是经济胁迫，这个说句实话是我们占人家便宜。但是的的确确，这个是有个警告，在你选举前要你想清楚。然后呢，有依据他这个法律哈、哦，对外贸易壁垒调查规则第三十三条，他如果认定你贸易壁垒，他有三个做法。第一个跟你进行双边智商，第二个进行多边的争端解决机制，对 WTO； 第三个采取其他的适当措施。所以他不会去 WTO， 去 WTO 我们马上死。我们跟他双边智商，对不起，你没有善意，他怎么跟你双边智商？赖清德选上，民进党选上，就不会给你双边智商。所以如果民进党选上，就只有第三条路可以走，那就是报复。这个报复不是负面的意思哈。美国对中国大陆提关关税，他也报复，这个是，也就是你对我坏，那我也同样对你坏，而且我可以跨到别的领域。各位，如果从现在五百三十九项里面，他如果说啊，这五百三十九项你就都没有好的关税，我们会受到影响，对大陆的出口大概百分之十七的产品受到影响，而这两千五百零九项大概是百分之三，所以百分之二十我们对大陆出口的产品会受到影响，这个影响大部分都都不是科技产品。都是年轻人，都是薪水四万、五万、六万的这些朋友们，你们工作的东西，如果这有二十趴不能出口到大陆，你钱哪里赚？你生活哪里来？这些的影响会很深刻。好，哎、欸，那校长怎么看？现在哦，不管是这个无问来说的话，是不是就是抹红，然后来掩盖一些就其他不想要揭露的事情？这个哈、哦，刚刚杨教授讲的 A 克法跟贸易壁垒调查、嗯，其实真的一点都没错，那真的是地动山摇，对我们台湾、嗯。只是说我们一般老百姓听不懂什么叫做 A 克法跟贸易壁垒调查。我想说，我用比较简单的话来跟大家讲，这个 A 克法，这这是两件事。A 克法是什么？是在这个在这底下有两个系统，一个叫福贸，一个叫货贸。对，福茂那时候已经被挡住了，现在是货茂。货茂、嗯、当初我们有找收清单五百三十九项，这五百三十九项。包括主要是机械类、石化类，还有纺织这三大类。嗯，这三大类的时候，譬如说他给我们找出清单，就是说，哎，我只给你收三趴的关税，但是他从韩国那边进口的东西是十趴关税。那这个是双边，就是我们单独海峡两岸的贸易一个协议，所以他只收我们这，我们现在卖卖一个纺织品过去只有三趴的税，但是韩国卖的是十八税，所以我们这东西卖过去，我们有竞争的能力。如果说都是收十趴，我们在那边就没有竞争能力了嘛。所以一旦这个 A 股法停掉以后，直接关系，而且最重要的什么？这是双边的关系而已，就是说他随时就可以喊停。我们那时候定的条约里面就是说，哎，不管是大陆他们那边可以喊停，我们这边喊停，六个月以后就生效了，就不需要说任何协商。也就是说，今天跟你讲说，我今天要跟你停，六个月以后就停掉，六个月停掉以后，结果会变成怎么样？结果我们这些台湾这些工厂老板呢、啊，石化、机械、纺织工厂老板。他在台湾，他有那么收那么大的关税，我干脆在大陆去开工厂就好了、嗯。那或者是我到东南亚国家开工厂就好了。东南亚国家现在是 RCEP 嘛，就是他们是零关税的嘛。在这种状况之下，这些产业就会出走，就会掏空我们台湾的产业化。然后我觉得最苦的是基层民众，也就是说这些工人来讲，基层工人他就没有老板，他就没有工作可以做了。那贸易壁垒调查什么？就是我们来讲，今天就像杨教授所讲，除了猪肉之外，还有什么？就水果，你知道？就像我们台湾买不到台湾的水果，可是我们可以去进口日本、韩国的水果，进口到台湾来，那对人家公不公平？我们平常讲，如果就来讲，你不公平，为什么我大陆水果不可以卖给台湾？为什么你可以？那你水果不够，你可以，你你你可以去买韩国，你可以买日本的，为什么你不买我大陆的？那我也要卖。那你不不卖我的水果，那你的水果也不要卖到我大陆来。那最伤的是谁？是基层的果农受到伤害。所以我觉得这个过程以后哈，可能我们一般基层的劳工、农民、渔民不太了解这个利害关系在哪里。所以我这边特别要讲，那真的是地动山摇。我希望我们老百姓能够了解。那我们也要也要讲了，这个东西不可讳言，就是中国大陆选在这个时候出手，也就是说给你有一个月的时间，对不对？三十天时间，让你一般的老百姓了解到这个利害的关系。到哪里是事情关系到个人，任何一个政策事件，任何选举政策必须要跟个人利害相结合，这这些才会有效。那我觉得今天这个中央署书长讲这种话哦，就是
，他不是无知，你知道，其实他是非常有知，他只是找找不到话辩。他唯一一个就是欺骗我们底下这些老百姓，说什么这个这个是要民主化，他认为说弄一个民主化就可以把这事情掩盖过去。这么其实其实没有办法的。那另外我要讲吴欣盈这个哈，他这个这些年轻人，他认为说他们在打鸡蛋了，才会有这些人。这你现在义务役呃自愿役的这个报退率都已经到那么高的退伍退伍都五五六千人进去以后发现不适合都已经退伍下来，你还叫怎么还有三十真的打仗会去吗？其实我是抱着很大的怀疑程度了，连当兵都不当了，你怎么会去打仗呢？ OK， 刚刚最后面讲到这个美国对台军售，其实现在美国自己也面对，不管是对内还是对外，都有很多的问题存在。先进一段广告，马上回来。也现在国际整个关系，美中这个部分哦，不止越来越紧张了，也越来越诡异了。先看到军事方面的部分，现在哦，大陆的军舰哦，危险不停的。猛逼近，是自己主动逼近美军哦。那打的到底是什么算盘呢？看到这个是美国官员就进一步警告了，包含了中方的战机呀、啊，还有军舰，都一步步的逼近美军的状况是越来越多了，是持续增加的。那当然呢，这也是同步升高了爆发冲突的风险。但是到底为什么要做这样的行为呢？现在看到这个美国海军他们一些研究员就指出了，其实从二零一四年以来的时候呢。以敌练兵这个数词就已经出现在中国的资军事资料当中了。而二零二二年呢出的时候，官方声明也显示出这已经成为军事准则的一部分，也就是说靠近他们。好，来看近，来看好，看清说美国这边呢有哪些策略啊等等，然后进一步在这个实战当中来进行一个演练。那至于呢，因应中方威胁升高，美军这边当然也有相关的动作。现在呢，他们是要打算。重返丛林，强化相关的战绩。这个是经历了数十年，包含了在阿富汗啊，还有伊拉克战场的一些作战任务的经验。那美军现在呢，是要在大国竞争的。战略之下，要重新找回在印太作战的一些相关能力，包含了现在呢，其实虽然说呢是在夏威夷呢为枢纽，在第二十五个步兵。是这边展开新一轮的一些演练，能力演练，试图让更多的一些官兵，然后开始熟悉刚刚所说的丛林的一些作战的策略。那刚刚前面讲的是军事部分嘛，那至于农业这边部分，哎，美国也在使用一个双面手法嘛，一方面呢要赚你的钱，二方面呢又不让你赚我的钱。先看到这个部分呢是大蒜的部分，年出口量是超过一百五十万吨，但是现在呢中国大陆大蒜，哎。现在要被美国给禁止了吗？美国的议员就说了，从大陆进口的大蒜呢，希望呢可以进对他们这些大蒜进行调查，因为呢这些大蒜呢是用人类的粪便还有污水施肥的，不安全、不卫生，而且威胁到美国国安。黑人问号，到底跟美国国安有什么关系呢？中国大使就说了，从大蒜到社媒都涉国安，真的是令人匪夷所思哎！你不能呢当做一个筐，什么都往里面装。更何况，从中国的大蒜到社群媒体，现在好像都被扣上了国安风险这个帽子，真的是让人想不透。那刚刚提到了，现在呢，不让那、呃、你大陆的大蒜进到美国，但是你美国的小麦却是要一直卖给大陆。这个呢，是在中国销售持续增长状况之下呢，美国小麦的出口销售，甚至呢还创了本年度的新高。这是经过美国农务部的最新公布哦。这个数据就显示了，主要销售增加呢，通通都是来自于中国，而且创下了本销售年度以来的新高。至于呢，美国的驻中国大使他就说了，现在啊，对于中美关系啊，未来是不乐观的，我们要持续的观察这个事态会如何发展。前面讲到的军事还有农业，在科技这个部分，中美大战也是哦。这个对峙的相当的激烈。先看到这个芯片战的部分，虽然说美国呢不停的在做一些相关的制裁啊，但是真的有用吗？好啦，根据美国的官方最新说法，贸易的制裁呢正在发挥预期的作用，中心的国际呢很难满足七纳米的需求，但是现在哇，大陆马上哦。就出手了，见招拆招，因为呢，有比中芯七纳米更猛的吗？这个呢是大陆巨头呢就爆出，现在有个超狂技术，精进了三纳米。拜登是不是也进步呢？就输惨了呢？尤其呢，看到现在中芯系统也也是突破了禁令，要引进美资的相关技术。这个是中国 IC 设计公司，他们近日就被点出来，其实这个公司呢是有家
，是有向六家的解放军供应商提出晶片的服务，而且主要股东哦，不但有两家美资，至今呢还持续的得到。美国电子设计自动化的相关技术的供应，而这个背后的主要力量呢，就是美国重点防范的中芯国际，而且不只是对外，对中国的一些相关威胁哦，不停的逼近。其实看到了拜登，拜登现在自己哦，也是深陷一个支持度的危机，因为看到现在民调哇。拜登民调又创新低了，二零二四呢，可能又会是拜登跟川普两边对决了。不过呢，讲到这又是拜登跟川普的对决，就有超过一半的选民不开心了，为为国家感到悲哀。为什么又是这两个中选呢？没有更好的人可以选吗？这两个选我是要怎么投得下去呢？尤其现在拜登在这个满意度的部分只剩下百分之三十三了，等于是有近六成的美国。成年人不满拜登还有川普再战二零二四，这个是刚刚前面提到这个部分。独立选民呢就说呢，这是我一辈子做过最恐怖的决定。更何况现在呢，这川普复仇可能有望喽，因为根据相关的一些民调调查，在七大摇摆州，美国这边呢，他川拜登的民调在这里是通通都输川普的。先问一下永明哥，你怎么看？明年哦，年初跟年尾都有一个选举，就是会影响全世界。一个是我们台湾的大选，另外一个就是美国的总统大选。其实老早国际上就这么认为，美国的明年总统大选会是影响接下来哦五到十年的最重要关键的这个大事。而很不幸的，我们必须要在川普跟拜登之间做选择。那没有错了。现在看起来好像民调上面就是川普略微领先，尤其是在摇摆州。那可是呢，川普也面临到很多的问题。哦，你到后来变成一个纯粹就是这种个人憎恨或者是这个印象的问题。可是呢，川普这边呢，呃，拜登这边面临三大的问题。第一个，经济问题。那这个跟中间选民很大的关系。经济问题并不是他告诉你的什么是这个就失业率啊，或者是等等之类，是他感觉到什么东西都在涨，汽油也在涨，哦，我觉得这个经济问题最严重，对中间选民。第二个，其实中年轻人呢、哦，现在发生在加沙地区的这个问题，你知道，美国现在每个周末，这个年轻人的示威抗议，挺巴勒斯坦的越来越多，嗯嗯嗯，也有挺以色列，但相对哦。十分之一更少的这个次数，啊，那这个东西如果持续的话，民主党里面的年轻人的进步派会对拜登失望。呃，如果他的战争是很糟糕的结束，甚至更延长，那还要不要忘记乌克兰战争的怎么发展？第三个哈，那就是少数主义。我最近看了一个报告，亚裔现在对民主党、对美国政治、美国民主政治觉得走错方向。有半数的人对于拜登失望，亚裔大部分过去都是投民主党的呢，那是这是结构性的东西，啊，中间选民、年轻人、亚裔、少数族群，所以拜登面临到的这个问题哦，不是单纯只是民调啊，或者是他的老后老勾勾啊，跟跟抠妻握手啊，这些都是产生出来的印象，但是呢，他不一定会比那个大家对于川普的憎恨，哦，来的严重，可是没倒过来，共和党这边对川普的支持哦。那是毫无保留的，美国的选举你就很清楚了，每个州、每个州、每个州这样的选，对不对？赢者全拿，所以这个就很清楚，它不是全部加在一起算总票数，跟我们台湾不一样的。如果这样子理解的话，中间选民、年轻选民跟少数族群哦，我觉得拜登哦，呃，这个真的是非常危险。最后讲到就是就是这个所谓半导体，各位，我们刚刚不是讲台湾这个贸易壁垒受到调查，我们的传统产业。哦，农产品可能会受到百分之二十输往大陆的这个影响，影响很大，对不对？那你觉得科技产业不会受影响吗？如果今天还是一个没有两岸没有办法去沟通的时候，那科技产业自己老板也很了解啊。尤其是各位，你各位听过苹果供应链，我们大概有四十多家厂商在里面。那你能够净空苹果供应链多赚钱？现在个华为供应链，台湾有厂商吗？有，越来越少。还有一个叫 Mate 六十供应链，就华为那支最新的手机。几乎台湾厂商不在里面，嗯，我们在次一级的，那什么意思？也中国大陆的供应链开始都走自己的路了，科技产品它将来会需要我们台湾，但是越来越少了。所以各位，如果两岸真的碰到贸易壁垒的这个报复，而没有办法双边的去谈判有善意的话，不只是传统产业，科技产业
，都会出来蛋。校长。这个大蒜哈、哦，确实是美国的国安问题。嗯哼，我们中国有一句话叫做“肥水不流外人田”，<笑>对不对哈、哦？现在这些肥水都流到美国人的胃里面去了，那这对他们来讲当然是国安问题了。嗯、我觉得这个这个也真是笑话一则。现在什么时代了？你认为大陆上面他们还是那种呃穷苦的农家，这个还挖那种那种这个人？呃，放粪池嘛，根本不可能了嘛。现在用的所有农业的灌溉的肥料，都是用化学肥料为主嘛，我们所谓氮肥嘛。我们从什么地方可以看出来？就是俄罗斯啊或干嘛，他们生产重要的肥料都是化学肥料为主，它的这个效能比这种有机肥料其实要好很多。所以我觉得这个参议员讲这些话啊，根本就是笑话一则了，<笑>对不对？但第二，我们讲说陆基这个在这种逼近美金的训练。我跟各位说哦，训练要训练五样东西：练力、练技、练心、练胆、练指挥。这五样东西，那你想想看，这五样东西在这个共共军的解放军的这个飞机、战机必须美军，是不是在练这五样东西？第一个练力，它必须要有那种体力，才能才才才能够抗拒在空中翻滚的那种机的力量。这边练练技。那你飞机要贴近人家，你飞行技术要很好，然后练心要沉着稳定才能够练心，练练胆，对不对？你胆气要够，最后练指挥。你飞机跟机翼之间的指挥、通讯、管制、联络，你必须都要有这个密切的内容。第二个，我们讲解放军，他现在练兵有一个原则，叫做仗在哪里打，兵就在哪里练。可见的这个地方，他就是用实战的方式来对美军的这个逼近的飞机来实施驱离。所以说，我觉得这个训练来讲的话，对美军威胁是很大的，因为他第一个，我将来仗就在这边跟你打，我现在就在这边练兵，然后我在利用练利用你来的时候，实兵演练、实战演练的状况下，对我的战绩、战战绩的方面来讲，会更加的纯熟厉害。那至于说美军要开始练丛林战。我跟各位讲，这个东西美军不可能赢的。怎么讲呢？其实这句话不是我讲的，我不我不知道我不知道哪根葱啊，是欧洲英国的将领，二次世界大战的名将叫蒙哥马利，这大家都应该听过吧？确实是名将吧？诺曼底登陆，他指挥一个一个军团在作战，一个集团军在作战，他他。这个，当他看到一缅边境孙立人将军在缅甸那边打完仗以后，他跟美国人讲了一句话，他跟艾森豪讲一句话，他说：“千万不要在中国用地面部队作战。”就他知道这个中国来讲的话，但不管那个时候是国民党或共产党或任何一个军队来讲的话，东方部队地面作战，他不管是那种斗志或者是战战绩或者方法来讲，他都是强。那事实上也是如此。你看美军在亚洲地区的地面作战，从韩战、越战。甚至于那个都败于而归，对不对？都打了打了大败仗回去，你现在开始练丛林战有什么用？我觉得没有用了，因为这个东西包括到这个军人的这种战术思想的观念，其实对美军来讲，你现在开始要恢复做地面作战的训练，我觉得效果是很差的。嗯，回归到明年选战哦，这个美国总统选战这边，现在哦，这选民只剩下拜登跟川普两个选择，韩冰哥，这个就是我们最我觉得美国人最大的悲哀，就是。你看，不管民主党也好，共和党也好，年轻人没有一个能打，这到到底是发生什么事情？让一个八十岁、一个七十七岁这两个老头，然后再再战一场吗？那但是一定会这样吗？其实现在变数还很多，因为拜登其实他现在制度低嘛，然后党内其实也有一些状况出来，所以拜登不是前前一阵子才喊出来说，如果川普不选的话，他也许就不会选啊。他曾经有喊喊出来这样的话，那。所以到底是不是会往这个方向走呢？我们也不知道。可是其实现在越来越多人是对拜登是非常忧心的，因为不要说他自己执政的支持度低哈，他的身体健康状况恐怕都让人家非常有疑问。因为如果他接下来就是那种突然之间恍神啊，或是摔倒啊，或是其他的这些状况，如果更加频繁的话，我觉得民众民民主党内部应该会非常认真的思考。到底是不是啊？还要推拜登出来选？因为这个状况是蛮严重的，还要再四年呢、欸，他就要再涨四年、啊。因为我觉得这个对老人家来讲也真的是太辛苦了，嗯、所以我我觉得这个是美国自己要去考量的问题。那至于说中国大中国大陆的大蒜也要进呢、啊，我真的觉得他们是不是搞错一件事？有机肥料其实比较贵，<笑>真的、啊。你你去看，现在现在还还有谁在用那动物粪便？没有人在用，为什么？因为太贵，没有农药的。对啊。
，所以没没有水肥，所以我我就觉得人家给你比较好的，你还不要。<笑><笑>那照理来讲，大陆应该卖你更贵。嗯，所以我，我我觉得美国现在的心态其实其实很简单，就是所有中国大陆来的都是有问题。这种就是美国民进党化，基本上就是这样子嘛，就是这样子啊。美，中现在美国对中国大陆的态度跟民进党有什么两样？基本上就是一样的、啊。越来越像了。对啊，所以我我觉得就是反正从中国出来，所有的东西都是有问题，都是有危险的，都是阴谋要对抗美国的。那我我是鼓励美国这样想。那以后就是你。也跟民进党一样，也是三步政策嘛，不接触、不谈判、不妥协，就跟中国大陆老死不相往来。我我建议美国继续往这个方向前进，看你到底能不能这样做。这样做，我跟你讲，其实美国马上因为对于现任的政府所有的政见啊，或者是政治的作为跟政绩，几乎几乎很难碰。那每次一碰的，通常就是负面的多，所以他怎么讲都还是以抗中为主轴。那么。这一次呢，说高投高铁投票日到现在，照理说他还有推出一些特殊的回乡优惠专案哦，以前都是一下子就抢完了，这一次居然票还有剩，哎，是不是？哎，想要南票北补，不叫北票的年轻朋友们回乡去投票吗？是不是这一次有问题有压力啦？所以现在紧张了，要回防台南去了吗？<笑>那么昨明天的这个造势活动就。往台南去发展，党内人士一个报道分析说，胜选的关键之一要南票北补啊，因为目前民调啊，或者是各家所参考的数字里头，在北部的选民的投票开票数恐怕都不会太好，所以呢，南部呢不看好赖这次台南、高雄、屏东的大票仓能够开出像二零二零蔡英文那样大选时的投票，因为现在也没有反送中了，也没有王不强了啊，那所以这个时候该怎么办？这个要阻止赖清德南票北补，谢龙介说，侯友谊。台南的得票必须拼在十个百分点之内的差距，那就有机会赢。所以现在对于侯友谊来说，哦，被形容是不能够只靠北票南部刚倒过来嘛，哦，还要知道绿营的票商，他也往南部去。沙卡多的情况之下，决战过去是呃北中南有不同的南票北部这种。意意向跟争取的战略，但现在显然决战点叫做决战全台湾，尤其是双方战略策略刚好反过来。呃，当然他有有一个抗中赖清德最新的说法是说，如果我们开放呃服贸的话，中国将有五千万的人到台湾来来抢我们的工作，<笑>来一起来开小面摊店、呃鸡肉饭店哦、呃，所以我们会没有工作。马英九直接在在。一些公开场合就回击，他说这种鬼话也说得出来。赖幸德如果说开放三通哦，共机跟着客机会来台，他也说过这样木马屠城计等等呢。他的马总统的形容词是说他脑袋长得跟我们不一样呢，头壳坏掉，他直接这样形容哦。那当然，国家机器动起来要反中排，也不是只是说说而已，很多的做法。最近一连串查所谓共谍的，你到大陆去旅游、参加研讨会，学者去都可能是共。叠叠影床上很危险，因为今天哦，在很多的地方，台北市这里的造势场合，很一件事情在受到非常高的关注。昨天晚上半夜开始查到清晨的，居然有四十一名台北市的里长被查。抓剪掉，当然直接把它带去征收哦。那在征讯过程当中，所谓以反渗透法来交办，三个人讯后之后交保，大概都是讲什么？你去大陆旅游，好危险哦！你有优惠价格，你一定说对价关系是不是有问题等等的。那据现场一些里长还说，他们的手机直接被没收多久？一个月。哦，选后再还你，没有他们，他们说是不让你去打电话催票，或者是各种的资讯，还是要查上看你有没有跟对岸任何资讯，要用反受渗透法共谍这种罪名来把你办起来。所以反中不止造市场和强讲，还用国家机器办起来嘛？徐小新批评根本是绿色恐怖，连旅游去大陆都没有自由吗？这是连主要偷看李长手机，那还要阻止他去跟小选民打电话，是要跟对岸聊天都会出问。题吗？那当然，最新的消息是，大陆已经认定哦，在贸易壁垒八百项的农产品都认为失衡，没有公平性，都是违反相关他们的规定。所以呢，接下来怎么做不知道，也许有各种的做法哦。那当然，这个引起的是很多企业界还有农民们的紧张。而农业部的农粮署长胡忠一说。中国大陆应该尽速民主化。嗯，大家在问说，那碰到这种状况，可能会有各种的反制的做法的时候，我们该怎么办？他的回应是：中国大陆应该民主化。好，那跟上世界潮流，跟世界的游戏规则才好。
大家问他解决方法的时候，他讲的是这样子的回答。所以，像比昂赖清德怎么回答？台湾跟中国都是 WTO 的会员国，如果有任何的贸易争端，应该寻求 WTO 机制妥善解决，不应该选前一个月刻意公开发布啊。企图影响选情，而当然夏立言国民党副主席现在正在大陆访问，也被拿来抹红了哦。所以到底现在接下来会成为什么样的一个杀伤力？还有待双方有没有沟通的机制？但是柯文哲也抛啊，我们要加入 RCEP， 那赖幸德他打脸说应该要先加入 c p d p 才有可能呢、啊。但我们没有忘记，先前我们进口莱猪公投的时候，不是都说我们要加入只要。来猪、美猪吃了啊，进口了，我们就可以加入 CPTPT 吗？所有的这个口图卡都是蔡总统说我们要加入国际组织，就要有这样子的这个开放国际的产品进来。现在请问还有吗？我们怎么还在谈 CPTPP 呢？将军怎么看？我是首先觉得这个剪掉怎么会做出这种不堪的动作呢？这个这个简直是违反天理人情法情嘛！你。他去大陆，你还扣他手机？我跟你讲，手机拿了手机店了，几分钟就可以把里面内容都靠出来嘛。还有云端子。哎、呃，对，都可以抓出来，抓出来，你看他有没有当为匪作伥的事情嘛？那你凭什么扣人家手机一个月呢？那是不是就让妨碍人家这个里长去助选的工作呢？这个台湾有这个人生的自由嘛？所以。这个让检调单位自己自私面，很很没面子。因为当时反渗渗透法通过的时候，就说这随时可能变成一种侦办的工具。这个这就从从上到下就在搞嘛，搞这种恐怖手段嘛，对不对？你还好意思？当年你在党外所要强调的这个民主人权吗？这这这很滑稽的事。民主进步，哎，这进步，他不知道进到哪里去了吧？所以问题在这里啊。所以第二个。选举这个东西啊，让老百姓自己去评分嘛，对不对？这个他为什么要跑南加强南部？赖清德的发源地就在台南嘛，台南现在爆出来的案子最多嘛，结果对呀、啊，对不对？建设却不见得最多。这个光电案、炉渣案，这个这个八百八十枪案，对不对？很多啊，那。你从市长到现在你，你你的接班人都在这边做的事情都让他看到了嘛？所以我那天看到那个街头开讲，那个谢谢龙介讲的“掷地有声”啊，对不对？你今天还要选这种首长？第二个，当一个领袖人物，情绪一定要很稳定的。他当市长的时候可以两百多天不去市议会，那那你这个市长是怎么干的呢？嗯，对不对？那今天为一个。违章建筑，你反反复复的说辞，所以我怎么放心把这个国家交给你？因为当领导人物面临重大压力的时候，他一定要很冷静、很决断的处理事情。诉诸情绪化的领导人是很可怕的，情绪化就是说不顾一切了，赌一把了那种搞法。所以台湾的命运能不能交给这种不稳定的人，我是非常担心的。你平常看来，清德是蛮。蛮 friendly 的，还不不怎么样了。但是我看他一面临到这个压力的时候，或者，哎呀，政治人物谁不被那些网军泼脏水啊？对不对？何况你这还是事实了，嗯，对不对？你总有一个一定的说辞嘛。我一再讲过，你怀念当年父母艰难时候的房子，现在你去看，那不是那个房子了，全部新建了，对不对？那还有什么怀念的呢？那怎么怀念法呢？我我很想，我当年读书的之后住那个眷村，虽然破，虽然小，嗯，那个人情温暖的事情，到很温馨，很温馨，左邻右舍，我可以做这种。回家父母不在，隔壁就叫你去吃晚饭，不用敲门，不要敲门了，进进出出的。所以怀念是一定要有情分在那里。今天这个房子已经物件清移，全新全新做的，那你怎么用这个理由就不好？所以，我我是觉得，我们选一个领袖，应该选一个很冷静、很决断，而且自己还有礼义廉耻的一个基本素养。因为选民有基本的判断吧，哦，就所谓的价值的选择，手法是最基本的一条防线嘛。那所谓跟大家话术讲，哦，如果开放服贸，五千万人会来台湾抢工作等等，大家真的会相信这种说法吗？我跟你讲啊，这
，真的是满嘴胡言乱语啊！这个我们后面有好几个消息啊，难怪啊，这个尤其坤讲说民主时代真的不要廉耻啊，因为你要讲谎话，要讲胡话，真的都就就觉得有一点不好意思，你知道吗？啊，所以首先我要讲说。五千万人来台湾卖小吃，台湾一共才两千三百万人，怎么来？我们这边中华有个边界嘛，对不对？那你说，你你你你你这个其实基本上啊，就说柯文哲讲的也不对啊，就是先货帽再服帽。那个服帽本身来讲，就我们的服务业的话呢，要来也增加我们的就业机会嘛。我们现在的话呢，这个这个贸易壁垒这个问题的话，会影响到大家很多的生计嘛，很多人会失业的。不是说每一个人都活得很好，大家要了解啊。我们这个在台湾的这个情况来讲的话呢，大家可以仔细算，我们二零二二年呐、啊，就是从大陆那边赚来算它就是一千五百六十五亿美元呐、啊，这个还得了啊？这个这个数字，那没有这一块的话，那台湾过什么日子？我这边强调啊，就是说里面，首先第一个你叫民主进步嘛，然后开口闭口这个叫做胡中医的，还叫人家民主化。啊，民主化的话是可以限制人家的。你既然行动自由、言论自由，你既然有旅游自由的话，那徐小金讲得很好啊，难道不能去吗？对不对？你敢吗？你敢做这种限制吗？对不对？那你自己的话都知道不可以做，然后同时来讲，什么要遵跟上世界的潮流与世界的游戏规则才好？你知不知道啊？什么是世界潮流啊 ？WTO 啊 ，WTO 是最重要的世界潮流。我坦白讲，我认为啊，我们真的很不幸。我们选出来的执政人呢？我觉得他们连起码的国际知识都没有，啊，为什么呢？这个赖清德 WTO 中的台湾的地位是关税同盟，根本就是不是国家嘛？你要了解，要不然你怎么可能进 WTO？ 你怎么想也知道嘛，对不对？我们孙老师在旁边，他们就非常清楚嘛。那你现在的话，为什么一定要强调叫 APEC？ 就是你不是国家嘛 ？APEC 当中的话，那事实上来讲，你就是占尽了大陆便宜，还说是这个糖衣毒药。那你还说什么？你一上台我就不要，你现在要了要的高兴的要命，对不对？一个手拿收钱，另外一手还指着人家骂，对不对？然后人家的规范是按照世界规范啊，对不对？完全就是你设置的贸易的壁垒啊。这个讲起来的话呢，你知道我们台湾限制，我们限制人家五千零九十三项不准进，不准从大陆进来啊。我们平常在那边讲大陆的电新能源车，讲大陆的电器，讲大陆各正好那个好的，通通都不能进来。那这个的话呢，是谁受损失？所以说，这这个基本上，我最后要强调一个，就是说是这个台湾要加入，哎呀，还在那边讨论，哎，我们要加入是 RCEP 呢，还是 CPTPP？ 那你是对不起哈，你是在讲英文给人家听是不是？你难道都不知道你根本就这两个单位你都不可能加入吗？没，我我我坦白讲啊，真的是一个悲哀到极点，没有大陆的首肯，台湾根本就没有国际地位。我当年在留学刚开始的时候啊，台湾跟北韩是同一个地位，什么签证都办不到的。大家要了解，我是经历过那个时期的，大陆的首肯，所有的你现在觉得生活中的很方便，都是大陆让利的结果。请要记住，这个是事实。你可以说我本身来讲没有骨气啊，要接受让利，但是你也一样，没有人是例外的。我们就是个小岛，我们旁边就是有大陆。这是一个事实啊，所以在这种情况下，请你面对事实，民党不能再说谎了啦。嗯，因为当我们那么贸易壁垒调查被公布出来，那么多项都不合格，因为下段措施会怎么采取，不知道哦的时候，大家只问政府该怎么办，他提出来的办法，我真的不知道他在回答什么。其实大陆对我们的这个贸易壁垒开始很呃调查很早了，四月十二号就宣布启动，现在提早公布了。对，然后四月十九号呃六月十九号发出了问卷。七月十七号初步认为我们有涉及的所谓贸易壁垒，那其实我们进这个中国大陆的产品是进的很凶，是啊，大概是两千多项哈，其中农副产品占了一千零六十六项，是百分之四十三，五矿化工占占了百分之二十六啊，矿业跟化工，再来就是纺织跟原料啊，这排名前四项，简单讲是我们禁止中国大陆进口到台湾啊，那这发生什么问题？这又符合 WTO 的精神吗？哦，原来我们发现。过去我们违反 WTO 一个最重要的原则就是最惠国待遇。简单讲就是我们给一些国家关税的一些减免，我们要同时给其他国家。偏偏我们过去一直来，我们没有给中国大陆最惠国待待遇哈，最惠国待遇，这个是最为人诟病。甚至我们给澳洲有有一些产品都没有最惠国待遇，所以我们在 WTO 上面犯了一些错误，只是我们大家都不知道而已。
。那假如没有这个最惠股待遇，过去中国大陆它经济好的时候，它不跟你计较。现在他们经济有一些问题了，他现在开始转过来说，你要一些东西要开放啊，不可以再进。问题是，我们过去刚才岳老师讲，我们过去十年赚了八千亿的顺差，我们跟中国大陆因为贸易赚了八千亿，今年。光一到十月就赚了一千亿了，蔡英文执政七年，我们的出口啊，从百分之三十九进到百分之四十三，四十三的出口到中国大陆，我们是不断的在赚这个糖衣毒药的钱呢、啊。如果它是糖衣毒药，我们吃了还蛮补的哈。问题是要放弃吗？放弃现在放弃不了。好，那重点来了，未来会有什么样的阶段步骤？其实学者专家都有在讨论。第一个，大陆跟台湾双边磋商。那当然，我们政府说，哎，来啊，后蛋来跟我们磋商。问题是，对方说你没有承认九二共识，我跟你磋商什么？所以这个第一个可能不可能啊。第二个，把这个事情拿到 WTO 做法律协商，走，我们去告官啊，去告官，让大家评评理，到底谁犯错？各位亲爱的朋友，如果我们把这拿上去公告事上，等于告诉我们，我们没有实行最惠国待遇，我们在这三方面条条框我们都没有承认，我们都没有做好。那请问加入 CPTPP？ 啊，我不要讲 RCEP 啊，那个是中中国现在掌控的、啊。你加入 CPTPP， 全面开最大的问题，你等于是告诉我们，我们犯我们犯了很多错误啊。那这个我觉得也不可能，因为中国大陆也不会把这个事情国际化了。嗯。第三个，那就有可能中方哈、啊、会进行单方面的反制措施。当然，过去我们在新闻看了、啊、什么石斑鱼禁令啊，禁我们石斑鱼，还有所谓的台湾巨子的 PC 啊，这些所谓石化原料禁止，它我觉得它是一开始。他接下来有可能会进一步对我们一些产品进行一些制裁，那当然这损失哈，我们的一些学者专家是说啊，这个我们承受得起，啊，承受得起吗？啊，政府要跟人民说真话，我们到底会损失多少？什么样后续作为？还是我们就一面的反抗，反抗反抗，最好你 A 股都断掉啊，那后果谁负责？我没有忘记上次在立法院曾经委员要求，如果说相关的贸易壁垒被裁定要被反制的时候，希望。有什么反制的做法啊？有没有什么办法策略？他们官方回答是说，这都是机密，所以没办法给委员看。没有东西就是机密，<笑>是是是是见不得人的东西都是机密吧？好，来看看，那论文也是机密啊，是是是都是机密，这道理是一样的。国际消息，这个是中俄的联合军演，有十七架中俄的军机飞过日本周边，所以让日本非常紧张哦，马上战机升空去应应。这发生在十四号，但是叫消息是今天被发布出来，有十七架这样子的状况在东海、日本海上空。那么日本的这个战机出动，应应的是有中国两架轰六。先穿越对马海峡到日本，在主岛附近跟俄罗斯两架 Tu 九五相会，一起往海马这个对马海峡来飞向东海。还有很罕见，他们居然中方公布了中俄两国联合军演的画面，在空中从他们的战机拍下来说如何跟中俄军演的画面，来表示我们来了哦。我们在空中的画面是这样，好像在拍 Top Gun 一样。但东南让的是要干嘛？就是要秀肌肉，说我们在你们日本附近这里升空巡航联合军演啦，第七次哦。所以面对中俄这样轰炸机的威胁呢，美国的 F 三十五 B 也第一次说降落在日本新田园空军基地，要回应的这个概念了哦。所以降落下来是说，日本也打算要买四十二架 F 三十五 B。那么来应应吗？那买更多武器吗？或者是英国的航母打击群？二零五零二五年也说将会访问日本哦，日本好像比我们还担心的感觉。二零二五，印太旗舰部署的一部分英国航母就会往那里走，而陆舰机危险逼近美军。打的什么算盘？在媒体的分析里面认为，美国官员警告啊，解放军最近不断的拼命逼近美军等等的这样的行为，就是要告诉大家。已经成为军事准则的一部分，而且状况会越来越多。例如山东舰最近不是刚刚经过台湾附近，然后结果现在还开到南海去了哦。中非冲突已经有很多，包括了海警船呐、啊、跟民船的冲突，现在连山东舰都扎到南海去了。这个报道里面说，南海南海冲突已经在升高，却又有山东舰直接经过了台海之后进到南海。
引起美日日美日的密切关注。菲律宾还立刻公开声明，强调所有涉及菲律宾跟中国的船只情况哈，如果万一对峙啊，各种情形绝对不能有开第一枪的发生，要守底线呐、啊，就是怕万一真的冲突起来了，一发不可收拾，可就不得了。所以呢，山东舰完成一个半月的巡航之后，传出来说美国航舰也要赴南海去，大家都比来比去，你飞来飞去，我这船在开来开去，那对于现在现船传出来美国航母卡尔文森号也进。接着要进入南海，这样一直在 PK 的情况之下，当然菲律宾南海这里也就很难平静。菲律宾还首富哦，罕见对政府表达不满，说应该要采取更和平的方式，不要因为中美竞争就把我们给赔进去了呀。那美中呢，双方不是在拜习会之后缓和多了吗？很多高阶军官的对话在进行当中吗？其中驻美大陆的驻美大使说，旧金山会晤不是终点。当务之急是要加强全过程管理，什么意思？就是所有的军事啦，或者是各种沟通，要有管理的机制吗？那当前中美关系正处在新的十字路口，因为是所谓乒乓外交，中美乒乓外交五十二周年，你来我往这样的乒乓外交之下，要让中美关系可以稳下来、好起来，说的是要凭借智慧啦，还有力量啊，谁的力量？拳头比较大，因此呢，说避免中美中误会再扩大。叶伦被称为鸽派的叶伦啊，上一次去还因为他的鞠躬的姿势、握手的姿势被很多的议论啊。<笑>那现在叶叶伦也打算明年再度的二度访中，寻求深化合作的机制啊。显然，在中美关系之下，各个区域之间也因此受到了很大的影响嘛。将军，你看这几年呢，北约在俄乌战争的美国在支持下发生了战争。然后美国又希望北韩跟这个啊南韩跟日本加入北约，叫做亚洲的北约。然后最近呢，这些问题还烧不起来，又跑到菲律宾。菲律宾那个小鬼呢，他上到美国的这个东西，在那里碰瓷啊、表演呢、啊。好，然后所以这就产生了。俄国飞机跟中国飞机跑到日本来，你你你你少在那里搞啊！因为越南，越南习近平去越南也等于打了日本跟美国一巴掌嘛。你你你来挖我的墙角，我就来互装嘛。各位啊，看那么复杂的这些互动啊，我就想起我一个心得。我从小看那个布袋戏啊，布袋戏是两个人在操作嘛，啊。一个中国，一个美国，他在下面，上面那个娃娃头啊，就是我们现在这些国家，嗯、你看打的噼里啪啦噼里啪啦，没有一个娃娃头打破的，什么意思？打的看起来很热闹，很紧张，没有一个爆发战争，只有一个例外，乌克兰那个娃娃头给打破了，破了破烂了、嗯、破烂了，不不小心撞到了，其他你看看那么多场，没有啊，没有没有没有发生这个真正。挑起战火了，但是是有危险。但是问题是，这两个在后面操控的两个手，中一个中国，一个美国嘛，对不对？玩了个半天，你敢见真章吗？你菲律宾在美国支持什么？英国呃，印度要来传，中国大陆把飞弹驱逐舰、与这个飞弹快艇跟两栖登陆舰都摆在那边。你知道，我知道他加了一个什么最微妙的两栖登陆艇，你不是？参谋总长混的老百姓的穿着军服去，到去了，到那个马德雷号开圣诞 party 嘛，那是人家因为你来的原因是人道补给嘛，人道补给，中国大陆都开放，结果你穿那个便衣，哎呀，他在水喷我，<笑>这叫碰瓷嘛。所以中国大陆这次为什么加一个路两栖登陆舰？你把他哪天惹火了上去，把那些八个兵抓起来，遣返，船给你炸掉，这是我的岛。我来处理，这个算是海上难民，你怎样？因为你这个菲律宾这个拳头，不可能跟现在部署在那边的零五二、零五三，跟飞飞弹、飞弹快艇跟这个零二二的飞弹快艇，你没办法跟他比嘛。是的，这个编组已经可以打遍你菲律宾所有的海军了。菲律宾我很熟啊，以前我们的快要用完的那个 F 五一就送他的。他没有什么武力啊，他只是仗着美国爸爸在那里，在在那里，在那种希望把美国牵进来，对对对，把美国牵进来。美国不傻呀，美国开玩笑。在乌克兰已经已经那个烂摊子不好收了，以以巴战争那边也不好收了，这个时候来出兵吗？怎么可能呢？所以派个航母来，派个什么东西，在远远的地方晃一晃，就跟那个布袋戏一样，打得满天飞
，很热闹，对，但是没事儿。严严强调不可以有第一枪开出来，他、欸、自己都讲了嘛，<笑>对啊。是是是，已经告诉大家，就是演一演而已啦啊！但是其实冲突万一不小心一触即发呢，中美的对抗又要到什么样的程度？休息一下，马上回来。盒子大。来，当我们看到中俄演习实施架军机在日本旁边飞来飞去，当然引起日本官方的紧张。但现在显然，各种船舰啦、啊、航母啊这样的互相对峙跟出动，已经变成常态了。感觉我们在这个东亚跟东南亚哈，有一些我们讲现实主义的这种所谓的秀肌肉的味道出来，嗯、不管是在中呃日俄，或者是在菲律宾哈。是。那我们现在看这个菲律宾，其实菲律宾现在小马可是上台之后。他可能一度试图想跟中国做一些经贸，所以他一上台之后，立刻到北京去谈生意，特别是中非的油气共同开发。那、啊、当然，为了这个，因为菲律宾宪法规定啊，百分之六十就是菲律宾开采的话，他们要拿百分之六十。这一点就是在其实，在杜特地时期没有谈成，所以停止的。小马可是去了之后又谈。他谈似乎谈没有谈成结果之后呢，那因为小马克思又采有比较亲美的政策，那在这个我们讲在黄岩岛部分哦，感觉有点对峙啊。然后这边写说，这个中这个大陆航母进去，菲律宾说不准开第一枪，其实他是起来有字了哈。为什么？因为其实菲律宾在这地方虽然他感觉有一点想要冲撞，但别忘了菲律宾也讲过了，他这么大，我们这么小，打不赢。不管是杜特地讲，小马克思也是这样讲。那在这个地方，如果他打不赢，那必然是他要回归到什么东协啊？别忘了，各位同那个观众朋友，东协还有个中心性原则。东协认为他们是一家啊，团体一家。东协认为说，假如这些所有的大国霸权要进来这个场域，请尊重他们。简单来讲，就是东协为了维持和平稳定，他希望强权要尊重这边的环境，大家要团结一致。好，那如果菲律宾想要单独行动，第一个他要问东协准备好了吗？新加坡准备好了吗？马来西亚准备好了吗？如果他真的要开第一枪，他如果真的要跟中国大陆拼个你死我活、鱼死网破，<笑>请问东协准备好了吗？如果没有，那我们就回归到一个正常的原理原则来看，那东协加上这个东亚会不会往北越的方向前进？好，北越想要扩张没错，日本、韩国加上美国，感觉要成立一个东亚北约。可是我们在学界的讨论，一直是过去在讨论说，我们在东亚没有北约啊。为什么东亚没有个北约？好、哦，许多在研究 ASEAN 或者东南亚的学者，他们一直认为，哦，原来东亚或东南亚一直存在一个我们想用建构主义的方式去了解，说我们要的价值观是什么？我们要合作，要和平的态度是什么？我们要怎么样让所有的区域强权加入这边，而不避免，呃，避免发生战争？哈、哦，不要战争，和平的方法是什么？我觉得这个是一个非常重要的一个 idea 的概念，就是你怎么样去行作，大家都是一家的这种概念。可是，偏偏目前哈，美中在这个角力上面越来越激烈，好，那逼得东协国家在面对这个所谓避险上面，它会有一个概念是说，那如果美中叫你选边站的时候，你要不要选边站？可是我觉得 ASEAN 在目前为止，就算他们在南海上面会有一些冲突，他们在选边上面是非常难的。嗯，休息一下，让叶举仲教授进一步再帮我们做分析哦，马上回来。在东亚跟这个南南海的部分，仍然不断的有可能疑似要冲突的这样迹象在吗？我跟你讲哈，这个消息其实非常重要，而且是这个这个已经是第七次了啊，就是说是中俄联手啊，全部是轰炸机啊。前不久前几天听到的是韩国啊，现在要到日本头上了。我跟你讲，这里头啊，只要任何事情有中国在的话呢，以和为贵。有俄罗斯在的话呢，说干就干、呃、我跟你讲，你到砍茶家饭的时候，我在出国那一天的时候，韩国的客机给打下来，哇，真的是绝不客气的啊、呃，这个是非常恐怖。大家因为西方国家他们害怕俄罗斯知道他说干就干，那我们中国本身来讲，协调啦、妥协啦什么的。那我回到这个中美关系啊，这个伯恩斯啊讲到中美中关系要再谈谈啊，我觉得啊，这里面有一点误导的性质，因为美中关系目前为止啊，确实你看到叶伦为什么要再来？就是美债的问题，他要卖，他要人，他印钞票印完要有人买呀、啊，对不对？然后另外呢，谢峰讲到的关系其实非常重要。
一九七一年的四月的乒乓外交发生的整个过程，现在回头一解密，看得很清楚，是大陆基本上事出善意，愿意跟美国来往，所以才会出现了七月，三个月之后，基辛格就来了，啊，然后的话呢，一九七二年那个尼克森就来了，尼克森来的话呢，就开始签了这个